హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన టేస్టీ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే ప్రసాదం పాలతాళికలు ఎప్పుడైనా పాలతాళికల్ని ప్రసాదంగా నివేదించి చూసారా ఒకే ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇలాగా పాలతాళికల్ని తయారు చేసి పెట్టండి ప్రతి పండగకి అడిగి మరీ ఈ పాలతాళికల్ని తయారు చేయించుకొని తింటారు అంత రుచిగా ఉంటాయి వీటిని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అలాగే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూసేద్దాము పాలతాళికల్ని తయారు చేసుకుంటానికి ముందుగా మనం తాళికలకి పిండిని కలుపుకుందాము స్టవ్ మీద ఇలాగ ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఒక కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ కప్పుతో అయితే నీళ్ళని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతోటి ముప్పావు కప్పు బెల్లము అలాగే రెండు స్పూన్లు నెయ్యిని వేసుకుందాము ఈ బెల్లం అంతా కూడా బాగా కరిగేలాగా చూసుకుందాము చూసారా మనకి బెల్లం అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి ముందుగా ఒక కప్పు బియ్యం పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక అరకప్పు బియ్యం పిండి మనం రెండు నిమిషాల తర్వాత యాడ్ చేయాలండి ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తే పిండి ఉడకదు ఇలాగా రో తిప్పుకుంటూ మనం పిండి మొత్తాన్ని కూడా కుక్ చేసుకుందాము రెండు నిమిషాల తర్వాత అంటే ఇప్పుడు అరకప్పు బియ్యం పిండిని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుందాం ఇలాగ కొంచెం దగ్గరికి పడిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటే ఈ బియ్యం పిండి అంతా కూడా చక్కగా మగ్గిపోతుంది ఈ అరకప్పు బియ్యం పిండిని కూడా వేసుకొని ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం చపాతీ పిండి ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఇదంతా కూడా బాగా కలిసిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీని మొత్తాన్ని వెనుక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇదంతా కూడా కొంచెం చల్లారేలాగా చూసుకుందాము కొంచెం చల్లారాక మనకి ఇలాగ పిండి ముద్ద పడుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చూసారా మనకి పర్ఫెక్ట్గా పిండి ముద్ద అనేది పడుతుంది ఇప్పుడు ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పిండిని రెండు నిమిషాల పాటు మర్దనా చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇలాగా మనం చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకొని ఆ ఉండని మనం రెండు చేతుల మధ్యలోకి పెట్టుకొని కొంచెం ఇలాగా తాళికల్లాగా ఒత్తుకోవాలి ఇలాగ పల్చగా ఉంటే తాళికలు బాగా మెత్తగా మగ్గిపోతాయండి అంటే పాలల్లోకి అంత ఈజీగా ఇంకిపోతాయన్నమాట చూసారా మనం మొత్తం తాళికల్ని కూడా ఇలానే తయారు చేసుకుందాము నెక్స్ట్ మనం ఈ తాళికలతోటి పాయసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాము ఇలా మొత్తం అంతా తయారు చేసుకున్నాక లాస్ట్లో చివరిగా ఇది నేను చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో అంత పిండి ముద్దని పక్కనుంచుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద వెడల్పాటి గిన్నెను కానీ బాండీని కానీ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేడయ్యేలాగా చూసుకుందాము నెయ్యి అంతా వేడయ్యాక దీంట్లోకి ఒక ఐదు ఆరు జీడిపప్పుల్ని వేసుకొని దూరగా వేగేదాకా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లోకి అర లీటర్ పాలని యాడ్ చేసుకుందాము ఈ పాలన్నీ కూడా ఇలాగ రోల్ బాయిలింగ్ అయ్యేదాకా ఉంచుకోవాలి ఇందాక నేను ముప్పావు కప్పు బెల్లాన్ని వేశాను కదా ఇంకొక పావు కప్పు ఇక్కడ నేను పంచదారని వేస్తున్నాను బెల్లము పంచదార రెండు కలిపి ఏదైనా స్వీట్ తయారు చేసుకోండి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది పంచదార మొత్తం కూడా కరిగిపోయాక ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ తాళికల్ని మెల్లిగా ఇలాగా డ్రాప్ చేసుకుందాము ఈ తాళికలన్నింటినీ కూడా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఆరు నుంచి పది నిమిషాల దాకా ఉడకపెట్టుకోవాలి పా తాళికలు మనకి మెత్తగా ఉడికింది అర్థమవుతుంది అప్పటిదాకా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలాగే ఒక్కసారి మెల్లిగా ఒక స్పాచులాతోటి కానీ లేకపోతే గెరిటతోటి కానీ తిప్పుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత చూసారా మనకి మొత్తం అంతా కూడా బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ముందుగా మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ పిండి ముద్దని కొంచెం నీళ్ళని యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా కూడా ఇలాగ లిక్విడ్ అయ్యేలాగా చేసుకొని మొత్తంలోకి కలుపుకోవాలి ఇలాగ పిండి ముద్దని కలపటం వల్ల తాళికలు చిక్కపడి తినేటప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటి మొత్తాన్ని కూడా మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాము ఎంత ఈజీగా టేస్టీగా పాల తాళికల్ని తయారు చేసుకున్నామో చూసారా ఒక్కసారి కనుక మీరు తయారు చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేసుకొని మరీ తినాలనిపిస్తుంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ జీడిపప్పుల్ని కూడా వేసేసుకుందాము నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి అప్పుడు నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్